जी नाजरी असल वरम वर्क वेलकम टू साजो आवाज़ एक और सेगमेंट ऑफ साजो आवाज़ के साथ हम आपके साथ शामिल हैं और सब इकॉनमी की बात की जाएगी आज आज हम आपसे इकॉनमी की बात करेंगे और हमने एक बड़े अच्छे गेस्ट को आपके सामने लेके आए हैं ही इज़ एन इंडिपेंडेंट इकॉनमिस्ट जनाब यासिन जंजुआ साहब आपने इनका नाम सुना होगा हर जगह यासिन जंजुआ साहब आपको हम बताएंगे छोटी छोटी चीज़ें जो हम ऑन ए डेली बेसिस न्यूज़ में और इस्पेशली जब बिजनेस न्यूज़ होती है तो उसमें सुनते हैं मगर वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आपने पता ही नहीं क्या चीज़ है हाँ जी होगी कोई चीज़ मगर एक चीज़ मैं नोट की है कि किसी भी मुल्क की किसी भी नेशन की जो जो खुशहाली और बदहाली है वो उसकी इकॉनमी पे जाती है ये तो आप भी इस पर यकीन रखते हैं और मैं भी यकीन रखता हूँ कि भाई हाँ अगर मुल्क के हमारे मुल्क की इकॉनमी अच्छी है तो आम आवाम जो हैं वो खुशहाल रहेंगे उसमें जॉब्स क्रिएट होंगी उसमें आई मीन एवरी थिंग ईच एंड एवरी थिंग फॉर अ नेशन और फॉर अ कंट्री डिपेंड्स ऑन इकानमी और फिर हम आ, उसमें कई अल्फाज सुनते हैं तो उन अल्फाजों की तरह तशरी करने के लिए हमने यासिन जंजुआ साहब को बुलाया यासिन भाई असल वरम्ह वर्क तो कैसे हैं आप नहीं बिल्कुल ठीक ठाक वालेकुम साम आप कैसे हैं ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि अगले अगले कुछ प्रोग्रामों में आपसे आपकी जो नॉलेज है हम अंदर से खुरेज खुरेज के निकालें और आम लोग जैसे मेरे जैसे लोग हैं उनको आप बताइएगा कि क्या इकानमी में जैसे मैंने पहले कहा कि हर कौम की या हर मुल्क की खुशहाली और बदहाली इकानमी पर डिपेंड करती है डी यू बिलीव दैन बिल्कुल हंड्रेड परसेंट यू बी दानमिस्ट ऑफ कोर्स यू गोर से यस इकानमिक ग्रोथ हम एक वर्ड सुनते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ जी वट इज इकानमिक ग्रोथ क्या है देखिए जी इकनॉमिक ग्रोथ जो है इट इज़ अ मेजरमेंट कि आपकी कंट्री जो है वो कितना ईयर ओवर ईयर इसकी इनकम में इजाफा हो रहा है सबसे आसान लफ्ज़ों में कि अगर आपकी लेट से इनकम सौ डॉलर है जी और अगले साल में एक सौ दो डॉलर हो गई तो दो परसेंट का इजाफा हुआ अब कैनेडा इज़ अमांग वन ऑफ द लीडिंग ग्रोथ कंट्रीज राइट नाउ अमांग ओ ई सी डी कंट्रीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज हैं यानी दुनिया की रिचेस्ट इकानोमीज़ जो हैं उनके अंदर अगर कोई कंट्री इस वक्त ग्रो कर रहा है तो उसमें कैनेडा का नाम आता है सही ओ ई सी डी ने uh, इस वक्त जो कैनेडा के हवाले से फोरकास्ट की है उन्होंने इसको रिवाइज अपवर्ड किया है पहले उनका था कि जी कैनेडा की इकानमी टू पॉइंट सिक्स टू पॉइंट एट परसेंट पे ग्रो करेगी इस साल और अब उन्होंने रिसेंटली पिछले महीने जो नई रिवाइज फोरकास्ट दी उसमें उन्होंने कहा जी कि ये थ्री पॉइंट टू परसेंट तक ग्रो करेगी अब ये जो यू एस और कैनेडा यानी नॉर्थ अमेरिकन इकानमीज़ हैं हिस्टारिकली दे यूज टू ग्रो अराउंड वन पॉइंट फाइव टू टू परसेंट टू पॉइंट फाइव परसेंट लेकिन इस वक्त जो है कैनेडा की इकानमी के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं तो अगेन आपने बताया कि इकानमी ग्रो करेगी जी है ना तो इकॉनमी जो ग्रो कर रही है वो वट डज रियली मीन्स के यू नो अगेन के उसमें जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं इस तरीके से कहते हैं या आपके एक्सपोर्ट को लेते हैं वो या इम्पोर्ट को लेते हैं या आप किस तरीके से आप ये कैलकुलेट करते हैं कि भाई इसमें इतनी इकॉनमी ग्रो होगी वर आर द फैक्टर्स देखिए बेसिकली तो सबसे पहले तो ओवरऑल इनकम को देखा जाता है जैसे हम शख्सी आमदनी को देखते हैं इसी तरह तमाम आप समझ लें कि कैनेडा में जितने अफराद हैं उनकी इनकम को जमा कर लीजिए तो वो पूरी नेशन की इनकम आ जाएगी अच्छा 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 तो अगर उस इनकम में इजाफा हो रहा है तो वो इकानमी ग्रो कर रही है अब जाहिर है कि जब इकानमी ग्रो करती है तो डेफिनेटली जॉब्स भी ग्रो करती हैं तमाम सेक्टर इकानमी के ग्रोथ मोड में ज़्यादातर सेक्टर ग्रो कर रहे होते हैं और उसमें एक्सपोर्ट सेक्टर भी है उसमें कनाडा में ख़ास तौर पे कनाडा के बारे में कहूँगा कि यहाँ पे जो सोर्सेज ऑफ ग्रोथ जिन्हें कहा जाता है कि कौन कौन से चीज़ें हैं जिनकी बेस पे ये इकानमी ग्रो करती है तो इसमें नंबर वन मैन्युफैक्चरिंग है उसके बाद आपका होलसेल और ट्रेड है और रिटेल ट्रेड है 
تو ان تمام ایسپیکٹ کو جس وقت دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے پروڈکشن میں اضافہ ہو رہا ہے ہول سیل ریٹیل ٹریڈ میں بھی اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے جاب میں انکمز میں اضافہ ہوا ہے جابس میں اضافہ ہوا ہے تو اکانومی کی اوورال مجموعی صورت حال بہت اچھی ہے اس وقت تو صرف پھر یہ کہ یہ تو اس کو تو اگر ایک آرڈنری شخص سنے اس بات کو تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی تو اس کو تو اپورڈ ہی جانا چاہیے گرو ہی کرنا چاہیے اس کو نیچے نہیں آنا چاہیے وائی ڈز دس ہیپن کہ اوپر نیچے کیوں ہوتی ہے یہ بہت اچھا سوال ہے ہوتا یہ ہے کہ جب اکانومی گروتھ کی طرف جا رہی ہے بوم کی طرف جا رہی ہے اور جب جس وقت ہم اس میں یوں سمجھ لیں کہ جیسے لہریں ہوتی ہیں مد و جدر کی اسی طرح ایک ٹرف ہوتی ہے پھر ایک پیک آتی ہے آپ بالکل پیک پہ پہنچتے ہیں اس کے بعد ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے تو جس وقت آپ پیک کی طرف جا رہے ہیں تو پرائسز بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اب ہسٹوریکلی یہاں پہ یہ ہے کہ پرائس لیول جو ہے اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ دو پرسنٹ سے زیادہ گرو نہ کرے اور جیسے ہی اگر پرائسز اس سے زیادہ بڑھنا شروع ہوتی ہیں تو یہ زیوم کیا جاتا ہے کہ اکانومی اوور ہیٹ ہو رہی ہے اور اس کی پرائسز جو ہیں اتنی زیادہ بڑھنی نہیں چاہیے پرائسز بڑھنے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیر از آلویز اے پروڈکشن ٹائم لیگ جو مارکیٹ میں چیزیں موجود ہیں وہ جب کنزیومر لینے جاتا ہے ان کی شارٹیج ہو جاتی ہے تو وہ پرائسز بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں پیپل بیٹ دا پرائسز آپ کیونکہ پیچھے پروڈکشن میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے جتنی دیر میں آ کے ہاں ڈیمانڈ گرو کر رہی ہے سو جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو دیر از اے پل افیکٹ آن پرائسز تو پرائسز بڑھتی ہیں اب پیچھے سے پروڈکشن اتنی تیزی سے اس ڈیمانڈ کے گیپ کو فل اپ نہیں کرتی اس نے آڈر جائے گا تیار ہوگا اس کے بعد شپ ہوگا پھر شیلف پہ آئے گا اس کے بعد کنزیومر کو اویلیبل ہوگا صحیح تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جتنی دیر میں یہ ٹائم لیگ ابھی کبر نہیں ہوا ہوتا شیلف سے چیزیں تیزی سے نکل رہی ہیں کنزیومر ڈیمانڈ کر رہا ہے اور جب سیلر دیکھتا ہے کہ یہ پروڈکٹ ڈیمانڈ میں ہے اور اس کی پرائز پہ میں زیادہ پروفٹ بھی کما سکتا ہوں دے ڈو میک پروفٹ اور پرائسز اوپر جانا شروع کر دیتی ہیں جب پرائسز اوپر جانا شروع کرتی ہیں تو پھر اکانومی کو ہم کہتے ہیں کہ اٹس بیکمنگ اوور ہیٹیڈ اوور ہیٹ تو اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے پھر جو سینٹرل بینک ہے وہ یہ کرتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتا ہے تاکہ لوگوں کے پاس ایزی کریڈٹ نہ ہو کیونکہ زیادہ تر اکانومی میں بائنگ جو ہے وہ اسی بیس پہ ہو رہی ہوتی ہے کہ آج آپ نے خرید لیا پیسے آپ نے بعد میں دینے ہیں آپ کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں ہر کوئی ڈیبٹ کارڈ یوز نہیں کرتا تو لوگوں کے لیے یہ ایک ایزی لون ہے یا لوگ اپنا لائن آف کریڈٹ سے پیسے نکلوا لیتے ہیں گھر کی رینوویشن کرنی ہے نیا فرنیچر لینا ہے چلیں جی لائن آف کریڈٹ لے لیں پیسے آپ نے لے لیے آپ نے اس کو اسپینڈ کرنا شروع کیا دین یو آر کریٹنگ ڈیمانڈ ڈیمانڈ تبھی کریٹ ہوتی ہے وین یو ہیو دی ایبلٹی ٹو پے پھر اگین وین یو ٹاکنگ اباؤٹ دا کریڈٹ کریڈ لائنز اینڈ آل دوز تو جو ٹوٹل ڈیپ ہے آن دا ہول پورے ہمارے لوگوں میں اس کا بھی افیکٹ اس پہ پڑتا ہے دیکھیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی جو سینٹرل بینک ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتا ہے اچھا کیونکہ جب وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا تو آپ کے لیے بارو کرنا ایکسپینسو ہو جائے گا انٹرسٹ از ایکچولی دا پرائز آف بارونگ منی ایگزیکٹلی تو جب آپ کے لیے انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے پرائز ٹو بارو دیر از نو چیپ کریڈٹ یو ول تھنک ٹوائس کہ میں لون سے لے کے پیسے نکلوا کے کیا اس سے ابھی اسپینڈنگ کروں کیا میں کل کو اتنے پیسے واپس کر سکوں گا بیکاز یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ریٹرن دا سیم اماؤنٹ آف منی آپ نہ صرف وہ اوریجنل سم واپس کریں گے بلکہ اس پہ جو انٹرسٹ آپ کو چارج ہوگا وہ بھی آپ نے واپس کرنا ہے تو اگرچہ جو پروڈیوسر ہے یا سیلر ہے وہ آپ کو ایزی ٹرمس تو دیتا ہے کہ جی چھ مہینے تک نہ دینا اس کے بعد جب آپ پے کرو گے تو آپ اتنے پرسینٹ پے کرو گے تو یہ انسینٹیوز تو ہیں اس کی وجہ سے ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے اور پھر ایونچولی پرائسز اوپر جاتی ہیں تو ان چیزوں کو پھر اوور ہیٹنگ کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جاتا ہے وچ ہیز بین وچ ریسنٹلی آئی مین پندرہ پندرہ تو نہیں چار چار ہفتے پہلے بینک آف کینیڈا نے کیا تھا اور لاسٹ ویک یہ تھا کہ وہ بڑھائیں گے لیکن دے ڈیڈ ناٹ بیکاز دا ریزن از کہ تھوڑا سا گروتھ جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوئی جس کی وجہ سے کچھ ہلکے یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ایکچولی لاسٹ منتھ میں گروتھ جو تھی وہ نگیٹو تھی منتھلی بیسس پہ ناٹ آن کوارٹرلی بیسس تو کچھ لوگ یہ سوال کریں گے اچھا جی گروتھ سلو ڈاؤن ہوئی ہے تو کیا یہ کوئی خطرے کی بات ہے تو ایسا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ جب تک تین کنزیکٹیو کوارٹرز میں ناٹ ان منتھ 
تین کنزیکٹیو کوارٹر میں گروتھ نیگیٹو نہ ہو اس وقت تک ریسیشن ڈکلیئر نہیں کرتے ایک آدھ مہینے میں گروتھ کا سلو ڈاؤن ہونا کوڈ بی اے سیزنل فیکٹر ایز ویل تو فائنینشیل پوسٹ نے ایک اور ورڈ ججوہ صاحب جو بہت سننے میں آتا ہے وہ ہے ورڈ آف انفلیشن دی دی یہ انفلیشن ہے کیا چیز انفلیشن پرائسز کا بڑھنا گریجولی ایک ہے نارمل بڑھنا ایک نارمل سی بات ہے کہ پرائس بڑھے گی جیسے کمپیوٹرز کو دیکھ لیں ایک زمانہ تھا کہ کمپیوٹر بہت ایکسپینسیو ہوا کرتے تھے پورے کمرے میں ایک کمپیوٹر آتا تھا آج کل اٹس ان دی پام آف یور ہینڈ یہ چھوٹا سا موبائل فون جو ہے اس کے اندر کمپیوٹر بھی ہے آپ ایک چھوٹی موٹی کمپیوٹنگ اس پہ بھی کر لیتے ہیں ڈاکومنٹس ایڈٹ کر لیتے ہیں ای میلس کر لیتے ہیں سارا کچھ آج کل ہو رہا ہے تو پرائسز گریں لیکن جیسے ہی ٹیکنالوجی تھوڑی سی چینج ہوئی ہے اس کے ساتھ پھر کوالٹی بڑھی ہے ان چیزوں کی تو کوالٹی کی وجہ سے پرائس میں اضافہ ہو رہا ہے تو کچھ پرائسز میں اضافہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر پرائس میں اگر کوالٹی بڑی ہے اور پرائس بڑی ہے تو دیٹ از جسٹیفائڈ کچھ چیزوں کی پرائس بڑھتی ہے شارٹیج کی وجہ سے اور وہ شارٹیج بعض دفعہ آرٹیفیشل ہوتی ہے بعض دفعہ وہی پروڈکشن ٹائم لیکس کی وجہ سے ہوتی ہے یا نیچرل ڈائسٹر کی وجہ سے ہوتی ہے اصل جاپان میں سونامی آیا تو اسی وقت جو تھا پروڈکشن ان کی کافی ڈکلائن ہوئی اور لوگوں نے پریڈکٹ کیا کہ اب کمپیوٹرز کی پرائسز بڑھیں گی وائی بیکاز دا کمپنیز کین ناٹ پروڈیوس دوز کمپوننٹس اینڈ چپس اینڈ شپ اٹ آؤٹ تو وہ ایک نیچرلی جسٹیفائڈ چیز تھی لیکن جو ڈیمانڈ پریشر سے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا ڈیمانڈ پریشر کی وجہ سے پرائسز اوپر جانا شروع ہوتی ہیں تو وہ پرائسز کنزیومر کو ہرٹ کرتی ہیں وہ پرائسز جو ہیں وہ نارمل جو انکریز ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ ہوتی ہیں تو دیٹس وین دی انفلیشن اکرس تو انفلیشن کا پھر تعلق گروتھ سے بھی ہے انفلیشن کا گروتھ سے تعلق اس طرح سے ہے کہ ایک آپ کی نامینل انکم ہے نامینل انکم جیسے میں نے سو ڈالر کمائے اور آج انہیں میں سپینڈ کروں گا سو ڈالر کی جو چیز میں لینے جاتا ہوں مارکیٹ میں وہ مجھے مل جاتی ہے لیٹ سے کہ اگلے مہینے یا اگلے سال ہم نے گروتھ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا انفلیشن سے لنک کیسے ہے تو نیکسٹ منتھ یا اگلے سال میری انکم بڑھ گئی میری انکم سو سے ایک سو دو ہو گئی لیکن مارکیٹ میں جو چیز میں پہلے سو ڈالر میں خرید رہا تھا وہ وہی چیز اب ایک سو پانچ ڈالر میں دستیاب ہے اس کی پرائس بڑھ گئی ہے ٹھیک تو اب میں وہ چیز خرید نہیں سکتا حالانکہ میری انکم بھی بڑھ گئی لیکن میری انکم میں جو ریئل اضافہ ہے وہ ٹو پرسینٹ ہے میری انکم میں جو اضافہ ہے وہ ٹو پرسینٹ ہے لیکن پرائسز جو ہیں وہ بڑھ کے پانچ پرسینٹ بڑھ گئی ہیں تو میری انکم میں ریئل اضافہ نہیں ہوا کیوں میں جو کچھ پہلے خرید سکتا تھا جو کچھ افورڈ کر سکتا تھا آج میں وہ افورڈ نہیں کر سکوں گا تو میری ریئل انکم کی گروتھ ایکچولی نگیٹو ہو گئی تو یہ کن ان یہ جو چیزیں ہیں یہ روز مرہ کی چیزوں میں ہے یا بڑی بائز جیسے کہ آپ ریئل اسٹیٹ کا لے لیں یا گیس کا لے لیں یا ان چیزوں سے بھی آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں انفلیشن کو یا بالکل انفلیشن کی بے شمار میئرس ہیں ہول سیل انفلیشن کیلکولیٹ کی جاتی ہے کنزیومر کے لیے ایک الگ سے کنزیومر پرائس انڈیکس ہوتا ہے جس میں یہ کیا جاتا ہے کہ جو روز مرہ استعمال کی چیزیں ہیں ان کی پرائسز کو ایک ایک باسکٹ بنایا جاتا ہے باسکٹ آف گڈس وچ این آرڈنری کنزیومر ول ریگولرلی یوز تو کیا یہ جاتا ہے کہ ان چیزوں کی پرائسز لے کے ان کی گروتھ کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ پرائسز بڑھ رہی ہیں اب ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ کینیڈا میں پرائسز جنرلی اسٹیبل ہیں اگر ہم کنزیومر پرائسز کو اس وقت دیکھیں اور اس میں سے اگر آپ آئل کا افیکٹ نکال دیں گیس پرائسز کا تو کنزیومر پرائسز اسٹیبل ہیں انفلیشن ایز سچ اتنی زیادہ نہیں ہے نہ ہونے کے برابر ہے لیکن آپ نے ریسنٹلی پمپ پہ دیکھا ہوگا کہ گیس پرائسز بڑھ رہی ہیں صحیح ابھی ہسٹاریکلی تو بڑھتی رہی ہیں لیکن پچھلا سال ڈیڑھ سال ہم نے کافی انجوائے کیا پرائسز لو پرائسز پہ اور وہ ایونچولی کنزیومر کے والٹ پہ اس پر اس کا افیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے جو بچتے تھے گیس ٹینک سے نو یو کین سیو اٹ یو کین اسپینڈ اٹ سم ویئر ایلس یو کین ایون گو آن ویکیشن گیس چیپ ہے تو آپ کو شہر سے باہر جانا بھی ڈرائیو کر کے اچھا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یار میں یہ پہلے میرا ایک ٹینک لگتا تھا اب میں آدھے ٹینک میں ہوں گا یا پونے ٹینک میں ہوں گا تو پرائسز اس طرح سے ہمارے پلانس کو ہماری نارمل لائف کو افیکٹ کرتی ہیں سو وہ تو انفلیشن کا ہو گیا ایک اور ورڈ آتا ہے آج 
Nazreen, I have to tell Yasin Janjua, a independent economist. I'm very lucky to be sitting down with him. And uh, there are so many things that we hear in the news of the day of the day. Inflation has increased, interest rate has increased, economy is not growing, economy is growing. Not only about Canada, but they are all over the world. We have to do these things for the whole world. Whether it's business news, whether it's business newspapers, whether it's business news, we are listening to it. So I had a chance to say to you that you come here and sit here and talk to you. And I and you both have written these words that I have written. And on a daily basis, when we listen to words, what is the thing that we listen to? We listen to it and we take it for granted. But what is the thing? What is the purpose? What is the purpose of this calculation? ہمیں اشارہ ہوا ہے ججوہ صاحب کے ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جائیں ہم بریک کے واپس آنے کے بعد just for you to be mentally prepared we're gonna talk about per capita income okay we're gonna talk and we're gonna ask جناب ججوہ صاحب what is a per capita income and کس طرح کی calculation ہوتی ہے اس کا ordinary person پہ کیا effect پڑتا ہے stay tuned we're gonna take a short break we'll be right back Welcome back, welcome back and as I told you before the break, that Mr. Yaseen Chanjua is an independent economist with me today in the studio and we will talk about them further in the next few weeks and we will talk about different topics and different topics but today I thought that first of all we will understand what the economy is, what the economy is, what the economy is and what the economy is growing انفلیشن کیا ہوتا ہے کس طریقے سے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کا ان آرڈنری پرسن پر کیا فرق پڑتا ہے اور بریک پر جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ واپس آکے میں ان سے بات کروں گا پر کیپٹا انکم what is a per capita income again we listen to this کہ بھئی پر کیپٹا انکم یہاں پر ہے اور اس کا پھر اگین اوورال اس پر کیا فرق پڑتا ہے تو پہلے تو ہم بات شروع کریں جناب جنجوہ صاحب سے کہ بھئی پور کیپٹا انکم ہے کیا چیز اگر مجھے اجازت دیں میں پہلے آپ نے ایک بات کی تھی کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا کہ ہم یہ جو کانسپٹس ہیں ایکنومکس کے ان پر بات کریں اور اپنے لوگوں کو اویر کریں کہ یہ ایکنومک کانسپٹ کیا ہے اور یہ ریگولرلی یوز ہوتے ہیں میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کروں گا کہ ہم جب یہاں پہ میں چونکہ یونیورسٹی سے بھی بابستہ ہوں اور ٹیچنگ کرتا رہتا ہوں تو یہاں پہ سٹوڈنٹ چاہے کسی بھی ڈسپلن یا ٹریڈ کا ہو چاہے وہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کا ہے چاہے وہ سائنس کا ہے ان کو اکنومکس کے کورسز ضرور پڑھائے جاتے ہیں ان کو بیسک ون او ون کا کورس جو ہے وہ لینا پڑتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایز ایک کنزیومر آپ نے جب مارکیٹ میں جانا ہے تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے جیسے میں دیکھتا ہوں کہ ایون یہ کانسپٹ جو ہیں بچوں کو پرائیمری لیول سے شروع کرا دیا جاتے ہیں جب میرے بچے سکول جا رہے تھے تو وہاں پہ انہیں یہ سکھایا گیا کہ آپ پرائیسز پہ ٹیکس کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں کینڈیز کی ایکزامپل دے کے کہ اگر آپ نے کینڈی لینا ہے تو اس پہ ٹیکس کیسے کیلکولیٹ کریں گے اور اس سے یہ ہے کہ کنزیومر اویر ہو جاتا ہے کہ میں نے مارکٹ میں ٹیکس پہ کرنا ہے ٹیکس کیسے کیلکولیٹ ہوتا ہے اور اس میں ایک جو اچھا سٹیزنشپ بھی ڈیویلپ ہوتی ہے کہ they become aware of these things کہ as a good citizen ہمارا کیا رول ہے اس اکانومی میں یہ اکانومی ہمیں کس طرح بینیفٹ دیتی ہے اور ہم نے اس اکانومی کو کیسے بینیفٹ پہنچانا ہے اب آپ کے سوال کی طرف آوں گا میں پر کیپٹا انکم کی طرف تو جو جس طرح میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ فیکس آمدنی لوگوں کی ہے اور اس کو ہر بندے ایک انکم لے کے گھر جا رہا ہے اس سارے کو جمع کر دیا جائے تو پورے کینیڈا کی انکم نکل آئے گی ٹوٹل انکم آگئی ٹوٹل انکم آگئی آسان لفظوں میں اسی طرح اب دیکھا یہ جائے کہ پورے کینیڈا میں کتنے افراد ہیں جو جاب کرنے کے الیجبل ہیں اور وہ جاب کر سکتے ہیں تو آپ کینیڈا کی آمدن کو ٹوٹل آمدن کو تمام لوگوں پہ جو کینیڈا کی پاپولیشن ہے اس پہ جب ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس پر کیپٹا انکم آ جائے گی اچھا تو پہلے تو آپ آمدن جمع کر رہے ہیں کہ جو لوگ کما رہے ہیں 
उनके लेवल पे पूरी आमदन क्या है लेकिन फिर आप उसको like uh, बिल्कुल इसके दो दो तरी, दो तीन तरीके होते हैं नेशनल इनकम निकालने के मैं अब वो चूंकि टेक्निकल कॉन्सेप्ट है उनमें नहीं जाऊंगा मैं आसान लफ्जों में सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हमने किसी मुल्क की आमदन निकालनी है तो उसका एक आसान तरीका क्या है कि आप जो लोग काम कर रहे हैं उनकी आमदन को जमा कर लें या फिर दूसरा तरीका यह है कि पूरी इकानोमी में जितनी भी आइटम्स प्रोड्यूस हुई हैं शिप से लेके कुर्सी पेंसिल पेपर वगैरह जो बेशुमार चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं रेफ्रिजरेटर और बाइक्स मोटर बाइक्स गाड़ियाँ ट्रक एयरप्लेन्स उन तमाम की जो फाइनल वैल्यू है कि ये अब मार्केट में जा रहा है ये प्राइस टैग लग गया है इसने का ये बिक रहा है वो फाइनल वैल्यू जो है उसको जमा कर लिए जाए तो वो भी जो है नेशनल इंटरप्टिव फॉर वन सेकेंड क्योंकि मेरे मेरे दिमाग में जो का बात चल रही है मैं इसे क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ थोड़ी सी कि आपने कहा कि सारी इनकम को जमा कर लिया जाए जी बिल्कुल अच्छा अब ये अब ये बताएं मुझे कि पहले तो ये सवाल करूँगा कि ये इनकम उन तक पहुँची कैसे कि भी टोटल इनकम इतनी है क्योंकि मैं मेरा सवाल करने का मकसद मेरा ये था कि बहुत सारे लोग ऐसे वैस मेजोरिटी ऑफ द पीपल अनलेस यू आर वर्क इन नाइन टू फाइव है ना जो अपनी टोटल इनकम शो नहीं करते वो कैसे आप करेंगे फिर देखिए उसके एस्टिमेट्स किए जाते हैं शेडो इकोनॉमी तो हर जगह पे है हाँ शेडो इकोनॉमी हर जगह पे होती है लेकिन सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि वही जो मैंने मैंने कहा कि एक से ज़्यादा तरीके हैं और ये खासा डिटेल टेक्निकल कॉन्सेप्ट है आसानी के लिए ये बात करना चाह रहा हूँ कि आप जितनी चीज़ें इकानोमी में प्रोड्यूस हुई हैं उनकी वैल्यू जमा कर लें अब मैंने अगर अपनी इनकम रिपोर्ट नहीं की लेकिन मैंने ये चीज़ बनाई है ठीक है आप इसको इसकी वैल्यू तो रिपोर्ट हो गई कि ये चीज़ आइटम तैयार हुई है तो आप इन तमाम चीज़ों की वैल्यू जमा कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसके पीछे जो बंदा है उसके पास भी तो कुछ ना कुछ गया है तो अगर कान इधर से पकड़ूँ या इधर से पकड़ूँ पकड़ना कान है राइट सही तो एक एक्सपेंडिचर का तरीका है इनकम को मालूम करने का एक जो है इनकम का तरीका है कि हर एक की आमदन कितनी है दूसरा ये कि हर एक ने स्पेंड कितना किया है आपने इनकम नहीं बताई लेकिन मुझे पता है कि आप ये 700 डॉलर का फ़ोन ख़रीद रहे हैं और अगेन मैं, मैं फिर आपसे सवाल करूँगा इधर कि आ, कभी ऐसा भी होता है कि आ, या उसका क्या वर्ड है होता तो होगा कि इनकम से फोर मिलियन डॉलर की इनकम पूरी टोटल आ गई एक तो फिगर दिया मैंने आपको मगर एक्सपेंडिचर जो है फाइव हंड्रेड मिलियन नहीं इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता थोड़ा सा स्टेटिस्टिकल डिफरेंस आता है और उसके फिर एडजस्टमेंट के तरीके हैं तो वो एडजस्टमेंट्स की जाती हैं उसको और हमेशा स्टेटिस्टिक्स में ये होता है कि फाइव परसेंट चैंस ऑफ एरर हमेशा मार्जिन रखा जाता है तो हम बात कर रहे थे पर कैपिटल इनकम की फ़ी कस आमदनी की तो आपने पहले तो इनकम्स जमा कर ली उसके बाद आप जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो टोटल पॉपुलेशन पे डिवाइड कर दें तो वो फ़ी कस आमदनी आपके मुल्क की आ जाएगी तो इस वक्त फ़ी कस आमदनी जो है उसमें कैनेडा का नंबर जो है वो छठा या सातवाँ है मंग ओ कंट्रीज तो अराउंड फोटी सिक्स थाउजेंड डॉलर कंपेरेबल पर्पज़ के लिए हम इसको यू एस डॉलर में कोट करते हैं ताकि आप दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी इसे कंपेयर कर सकें तो इसमें भी फिर ग्रोथ को देखा जाता है कि क्या पर्सनल यानी फ़ी का सामदन जो है पर कैपिटा इनकम क्या इसमें भी ग्रोथ हो रही है आपकी ओवरऑल कंट्री की जो है वो इकानमी ग्रो कर रही है सही तो क्या इसमें भी ग्रोथ हो रही है इसमें ग्रोथ उतनी नहीं है जितनी कैनेडा की ओवरऑल इकानोमी में ग्रोथ है उसकी बेशुमार वजूहत होती हैं एक तो चूंकि मैंने कहा कि टोटल पापुलेशन पर डिवाइड करते हैं तो पापुलेशन में इजाफा हो रहा है पापुलेशन में इजाफा न्यू इमिग्रेंट्स की वजह से हो रहा है वैसे तो पापुलेशन ग्रोथ कैनेडा की उतनी नहीं है एज सच लेकिन उसको फिल करने के लिए इसीलिए कैनेडा ने इमिग्रेशन को ओपन किया हुआ है तो पापुलेशन ग्रोथ में इजाफे की वजह से आप जब जाहिर है कि एक बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो फी कस आमदनी में जो आनी चाहिए वो नहीं होगी जैसे जैसे पापुलेशन ग्रो करेगी फी का सामदनी जो आप निकालते हैं इस स्टेटिस्टिकल नंबर तो वो थोड़ा कम आएगा
اس کے علاوہ پھر لیبر پروڈکٹیویٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو لیبر پروڈکٹیویٹی زیادہ ہے تو آپ کی اوور آل انکم بھی زیادہ ہے اور اوور آل انکم زیادہ ہوگی تو فی کا سامدنی بھی زیادہ ہوگی تو اوور آل دو چیزیں آپ نے بتائی کہ یہ کہہ رہا کہ اکالمی گروتھ کے لیے جو کیا سورسز ہیں امیگریشن ایک ہے لیبر اور ہے اور دوسری کیا چیزیں ہیں کہ جسے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ بھائی اس کو بھی گرو کیا جائے تاکہ لوگوں کی گروتھ جو ہے اکانومی زیادہ ہو گورنمنٹ اس میں فوکس ہے کہ ایک تو انفراسٹرکچر میں انویسٹ کریں کیونکہ آپ اس کی ایگزامپل یہ دوں گا کہ ایف یو وانٹ ٹو گو ٹو وینک اوور تو آپ یہاں سے مینیٹوبا کے باڈر تک چلے جائیں آپ کو ڈول کیریج وے کسی کسی جگہ ملتی ہے اس کے بعد اس سے بیانڈ آپ جائیں گے تو بڑی اچھی سڑک ہے اب انفراسٹرکچر میں ڈیفینیٹلی انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے کینیڈا میں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب ہم ریسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ گریٹ لیکس کے ارد گرد جو ہے وہ تو ریزیڈینشیل گروتھ ہو آپ فردر نارتھ میں نہ جائیں کینیڈا کا انوائرمنٹ پہ فوکس بہت زیادہ ہے اور کینیڈا کو اللہ تعالیٰ نے فریش واٹر ریسورسز سے نوازا ہے جنگلات سے نوازا ہے فارسٹ سے اور ان کو پرزرو کرنے کے لیے کینیڈا ہیز بین پلینگ اٹس رول کے انوائرمنٹ پہ کینیڈا کا فوکس ایز کنسیڈر ٹو آور نیبر یونائٹیڈ اسٹیٹس کینیڈا کا فوکس زیادہ ہے مگر کینیڈا کے پاس لینڈ زیادہ ہے امریکہ سے لینڈ بھی زیادہ ہے اس کے علاوہ ریسورسز بھی ہیں نیچرل ریسورسز کافی ہیں اور اس کا ایڈوانٹیج ڈیفینیٹلی ہمیں ہے اور کینیڈا رائٹلی اس پہ ایمفیسائز کرتا ہے کہ سی ایٹس رول ان دا ورلڈ اکانومی کے انوائرمنٹ کا آج کل جو ایشو ہے اس کو کیسے جب جی سیون اور جی ایٹ کی اکانومی کو دیکھتے ہیں تو کینیڈا واز آف سروائیول سوری چھ دفعہ جب آیا تھا نا جی جی سمائی انفلیشن جب آیا تھا یہاں پر ریسیشن آیا تھا یہاں پر تو اس میں ہم نے اپنے نیبر ٹو دا نارتھ دیکھا ساؤتھ دیکھا کہ ان کے پاس بھی تھوڑا سا افیکٹ ہوا اور بڑی بڑی اکانومیز جو دنیا کی تھیں اس پہ افیکٹ ہوا مگر کینیڈا سروائیڈ اتنا زیادہ افیکٹ کینیڈا کو نہیں ہوا واٹ واز دا ریزن فار اٹ اس میں بے شمار ریزن سے ایک تو یہ کہ کینیڈا کے جو سینٹرل بینکر تھے دے ور واچنگ کلوزلی دا ورلڈ ٹرینڈ اینڈ دے ٹک اسپیسیفک میئر پلس وہاں پہ جو سب پرائم کا کرائسس آیا تھا یو ایس میں اسپیشلی یہاں پہ مارٹ گیجز اس طرح سے نہیں کی گئی تھیں اور سب کرائم پرائم کرائسز یہاں پہ اس طرح سے نہیں آیا اور ہماری جو میئرس تھیں کینیڈا نے کی اتنی افیکٹیو تھیں کہ فائنلی انگلینڈ بینک آف انگلینڈ نے ہمارے جو گورنر سے ان کو کہا جی کہ آپ یہاں آ جائیے اور ہمیں بھی کچھ سکھائیے ہمیں بھی بتائیے ٹائم بہت کم رہ گیا ہمارے پاس تو میں ایک آخری سوال آپ سے کروں گا کہ آف کورس یو این آئی بوتھ آر کینیڈینس کینیڈا کا آؤٹ لک فیوچر آؤٹ لک کیا ہے اکانومی پہ فیوچر جو فور کاسٹ ہے وہ تو ڈیفینیٹلی تھوڑا سا سلو تو ہوگی لیکن آئی سی گڈ پراسپیکٹس فار کینیڈین اکانومی جیسے جیسے ورلڈ اکانومی گرو کر رہی ہے اور اسپیسیفکلی جو انوویشن ہے اس پہ کینیڈا کا فوکس اس وقت کافی زیادہ ہے ابھی ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا کہ گوگل اور امیزون وین دے آر لوکنگ فار دیئر سیکنڈ ہیڈ کوارٹرز دے آر لوکنگ ٹوڈس کینیڈا ایز ویل اور گوگل نے اس میں خاص طور پہ اکنالج کیا ہے کہ کینیڈا کی جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں انویسٹمنٹ ہے دیٹ از دا پری کرسر فار وچ دے ہیو بن تھنکنگ کہ جی ہم کینیڈا کو اپنے سیکنڈ ہیڈ کوارٹر کے طور پہ یوز کریں دیٹ از آپ نے جو آخری ورڈ کہہ دیا نا تو اس کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اور ہم بھی وہ ایک ورڈ بہت سنتے ہیں تو اس کی بھی ڈیٹیل ہم سے فیوچر پروگرام میں بات کریں گے وچ از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ تو اپنے باتوں باتوں میں کہہ گئے مگر اگین وی لسن ٹو دس ورڈ الاٹ کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جی ہاں جی کہہ رہا ہے پاس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے یہ کیا چیز ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ویل ڈیفینیٹلی ٹاک اباؤٹ دس ڈیفینیٹلی تھی میں میں کہوں گا کہ ہمیں اکنامکس اور انوویشن پہ بات کرنی چاہیے کیونکہ آج کل کی جو اکانومیز ہیں وہ انوویشن کے بیس پہ گرو کر رہی ہیں اور کینیڈا نے یہ بڑا اچھا ڈیسیزن لیا ہے کہ ٹیکنالوجی اور انوویشن میں انویسٹ کر رہے ہیں اور اسپیشلی انہوں نے جو فیوچر کی ٹیکنالوجی ہے جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہت بڑا رول پلے کرے گی اس کے اوپر فوکس کیا ہے جو صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے آج آنے کا آج تو ہم نے صرف کچھ ورڈس پہ کانسنٹریٹ کیا تھا 
और जाते जाते आपने एक और वर्ड दे दिया मुझे वो वर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो वी विल डेफिनेटली इन डिटेल टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या चीज़ है और क्या फ़ायदा पहुंचा सकती है हमारे लोगों को ये और उसके बाद फिर डिफरेंट टॉपिक्स होंगे क्योंकि यू आर एन इंडिपेंडेंट इकानमिस्ट सो हम इकानमी पर आपसे बात किया करेंगे नाजरीन बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम को वॉच करने का जनाब यासिन जंजुआ साहब को हम वक्ता फ़वता जहमत दिया करेंगे हर हफ्ते आप इनका एक नया प्रोग्राम सुना करेंगे यहाँ पर देखा करेंगे और अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर हमें वो क्वेश्चन जो है ईमेल कर दिया करें हम आपको वो क्वेश्चंस के आंसर्स जनाब यासिन जंजुआ से लेके देंगे टिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़